அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழ் செஸ் சேனலுக்கும் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஆட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபீடே கேண்டிடேட்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவோட ரவுண்ட் நம்பர் ஃபோரில் நடந்த ஒரு முக்கியமான ஆட்டத்தை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஆட்டத்துக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க நம்ம மறக்காம வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதே நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோஸ் அவங்களுக்கு பயன்படுற மாதிரி இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணால் மறந்துடாதீங்க ஸோ இந்த கேமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யான் எப்போம்னியாஷி வந்து ஒயிட் பீசஸ் ஹேண்டில் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அந்த பக்கம் வந்து அலிரிசா ஃபெரூசா வந்து பிளாக் பீசஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஸோ அலிரிசா ஃபெரூசாவோட ஒரு முக்கியமான ஒரு அவர் வந்து அச்சீவ் பண்ண ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு ரேட்டிங் வந்து இவ்வளோ சின்ன வயசில் யாருமே அச்சீவ் பண்ணது கிடையாது ஸோ அந்த ஒரு பீக் ரேட்டிங் வந்து இவர் தான் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கிறாரு ஸோ இதனாலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரோட கண்ணுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலிரிசா ஃபெரூசா வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் இது போக கால்சன் வேற வந்து நான் அலிரிசா ஃபெரூசா கூட மட்டும்தாங்க நான் வேல் சாம்பியன்ஷிப் விளையாடுவேன் அப்படின்னு வேற சொல்லியிருக்கிறாரு ஸோ இதெல்லாம் ஏன் வந்து நான் வந்து இதை குறிப்பிட்டு சொல்கிறேன் அப்படின்னா அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இல்லை அப்படிங்கிறதா சொல்லணும் ஸோ இந்த கேமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பயங்கரமான ஒரு எக்ஸலண்ட்டான ஒரு கேமை வந்து வெளிப்படுத்திருப்பார் அஃப்கோர்ஸ் ஃபெரிஷா வந்து ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணியிருப்பாரு பட் அது என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த பொசிஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ மீன் இட்ஸ் அ ஸ்டார்டிங் பொசிஷன் ஸோ இ ஃபோர் ஸோ ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்டாக போயிடலாம் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோன் தேரிஸ் தான் இதில் எதுவும் நம்ம பெருசாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ எக்ஸப்ட் இந்த பொசிஷனில் நிறையா பிஷப் டூ ஜி ஃபைவ் பிஷப் சி ஃபோர் பிஷப் இ டூ பிஷப் இ த்ரீ லாட் ஆஃப் மூவ்ஸ் ஆர் தேர் பட் யான் வந்து எஃப் த்ரீ விளையாடு இதுவும் வந்து நோன் மூவ் தான் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து சிசில் இன் டிஃபென்ஸில் இருக்க நைட் ஆஃப் வேரியேஷனை கற்றுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலில் இருக்க வீடியோஸை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு டீட்டெயிலான ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ யூஸ்வலாக இ ஃபைவ் விளையாடுவங்க பிளாக்கு அதுதான் வந்து விளையாடுறாரு நைட் பி த்ரீ அண்ட் நவ் பிஷப் இ சிக்ஸ் பட் ஆஃப்டர் தட் பிஷப் இ த்ரீ பிஷப் இ செவன் குயின் டி டூ கேசல்ஸ் கேசல்ஸ் ஆன் த குயின் சைட் ஸோ அதுக்கப்புறம் நைட் பி டி செவன் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் டைம்ஸ் வந்து விளையாடிக்கிறாங்க ஸோ எதுவுமே வந்து புதுசான மூவ் அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவுமே கிடையாது இதில் வந்து ஒரு தீரட்டிக்கலான ஐடியா என்ன அப்படின்னாக்கா பிளாக் வந்து சி ஃபைல் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் சிசிலியனில் ஒரு மெயின் கான்செப்ட் நம்ம சி ஃபைலை வந்து பயன்படுத்தணும் ஒன்று ரெண்டாவது அந்த ரெண்டு பான் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஏ சிக்ஸ் அண்ட் தென் பி ஃபைவ் வில் பி கம்மிங் ஸோ இதை வச்சு பான் ஸ்டாப் பண்ணி குயின் சைடு வந்து அட்டாக் பண்ணுவார் அதே மாதிரி கிங் சைடு வந்து எஃப் த்ரீ வந்து எதுக்கு விளையாடிக்கிறாரு ஏன் அப்படின்னாக்கா ஜி ஃபோர் ஹெச் ஃபோர் ஹெச் ஃபைவ் ஜி ஃபைவ் இந்த மாதிரி வந்து கிங் சைடு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி பான் ஸ்டாம் யூர் பண்ணுவார் இந்த ரெண்டு பேரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் வந்து ஒரு சீக்கிரமாக வந்து யார் யாரோட பானை வந்து அட்டாக் பண்ணி வின் பண்ணுற அதாவது வின்னு கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு டச் பண்ணி அதை வந்து ஒரு இம்பாலன்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வின்னிங் சான்சஸ் வந்து கிடைக்கும் இதுதான் வந்து நைட் ஆஃப்ல இருக்க தேரி இன்ஃபேக்ட் நிறைய கேமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் கைஸ் கேஸ்லிங்கில் இதுதான் வந்து தேரி ஸோ இப்படி எப்படி வந்து ப்ரோக்ரஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது பார்க்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ அதனால ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக பேசுகிறேன் இந்த கேமு நவ் ஜி ஃபோர் பி ஃபைவ் ஜி ஃபைவ் அண்ட் நவ் பி ஃபோர் இது பார்த்தீங்கன்னா சுமார் இருபது மூவ் வரைக்கும் தியரிட்டிக்கல் ஐடியாஸ் வந்து இருக்குது நம்ம நைட் ஆஃப் வீ வீடியோவில் போட்டிருப்போம் இருபத்தோரு மூவ் வரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் வந்து தியரிட்டிக்கலாக ஃபாலோ பண்ணி விளையாடலாம் யூ கேன் கிவ் அப் த நைட் அவரும் கிவ் அப் பண்ணுவார் பட் இந்த பொசிஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நைட்டை கிவ் அப் பண்ணுறதுக்கு பதில் யான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் இ டூ வந்து விளையாடுறாரு ஸோ நைட் இ டூ வந்து விளையாடுறதுனால அவர் என்ன பண்ணுறாரு அவரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட நைட்டை ரீட்ரீட் பண்ணுறாரு நைட் கோஸ் டு ஹோம் நீங்கள் நினைக்கலாம் நைட் ஹெச் ஃபைவ் போகலாமே நைட் ஹெச் ஃபைவ் போனீங்கன்னா தேவை நைட் ஜி த்ரீ வரும் நைட் ஜி த்ரீ மூலிமா திரும்ப அந்த டெம்போ வந்து வேஸ்ட் ஆகும் ஒன்ஸ் நீங்கள் கேப்சர் பண்ணி ஹெச் ஃபைவ் ஓப்பன் ஆகும் எதுக்கு வம்பு அப்படிங்கிற மாதிரி திரும்ப வீட்டுக்கே கூப்பிட்டு போயிடுறாரு ஸோ அலிரிசா இந்த பொசிஷனில் இன்னொரு வந்து முக்கியமான வேரியேஷன் நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்க்கணும் என்ன அப்படின்னாக்கா ஒய் டோன்ட் வி கேப்சர் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டெஃபினட்டாக எல்லாருக்கும் ஒரு தாட் வரும் இப்படி கேப்சர் பண்ணும்போது பி டெக் சி த்ரீ ஏன்னா இவர் குயின் இஸ் அண்டர் அட்டாக் அது மட்டும் இல்லாமல் குயினை கேப்சர் பண்ணுற அந்த பான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்கோட வர
எஃப்ரோட ஐடியா வந்து இட் இஸ் த்ரெட்னிங் டு பிளே த மூ எஃப் ஃபைவ் அது மட்டும் இல்லாமல் லாங் டைமில் பயங்கர அட்வான்டேஜ் இருக்கும் இந்த ஸ்பேஸஸ் நமக்கு ப்ளஸ் அவர் டி சிக்ஸ் ஆடும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பான் வந்து ஒரு ஐசோலேட்டர் நிறைய ஒரு என்ன சொல்கிறது தீபா நம்ம பார்க்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஏ ஃபைவ் அண்ட் நவ் எஃப் ஃபைவ் இந்த பொசிஷனில் மூணு மூணு நம்ம பார்ப்போம் ஒன்று வந்து பிஷப் டு சி ஃபோர் அதுதான் வந்து அலிரிசா ஃபிரூஷா வந்து விளையாடின மூ இன்னொரு மூவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஷப் டெக்ஸ் பி த்ரீ அடுத்த மூவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஃபோர் த கவுண்டர் அட்டாக் மூவ் ஸோ ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் நம்ம ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பிஷப் டு சாரி பிஷப் டெக்ஸ் பி த்ரீ பார்ப்போம் இதான் மோஸ்ட் காமன்லி பிளேட் மூவ் இந்த பொசிஷன் ஸோ சி டெக்ஸ் பி த்ரீ அண்ட் நவ் ஏ ஃபோர் இந்த இந்த பொசிஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொசிஷன் வந்து நம்ம டேட்டா 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 பேஸ் எடுத்து பார்த்தோன்னா ஒரு மோர் தென் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செவன் ஹண்ட்ரட் கேம்ஸ் மேலே வந்து உங்களுக்கு மாஸ்டர்ஸ் ஆடி இருக்கிறாங்க இஃப் யூ லுக் அட் த லீச்சஸ் டேட்டா பேஸ் அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஒரு ஐநூறு அறநூறு பேர் வந்து விளையாடியிருக்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து நார்மலான ஒரு தியரட்டிக்கல் ஐடியா இங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஏ ஃபோர் நீங்கள் வந்து கிங் பி ஒன் விளையாடலாம் டேக்ஸ் டேக்ஸ் அண்ட் தென் ரூக் ஏ டூ நிறைய ஒரு ஐடியாஸ் வந்து இருக்குது இது நீங்கள் பா இங்கே வந்து நம்ம வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஸோ அதனால தான் திரும்ப திரும்ப சொல்ல நைட் ஆஃப் வீடியோ செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இது ஒரு ஐடியா அதாவது பிஷப் டெக்ஸ் பி த்ரீ அதான் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய பேர் விளையாடியிருக்கிறாங்க இன்ஃபேக்ட் அவரே கூட விளையாடிருப்பார் நமக்கு தெரியாது டேட்டா பேஸ் செக் பண்ணணும் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஃபோர் டேரெக்டாக ஏ ஃபோர் கூட ட்ரை பண்ணலாம் இன்னொரு ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அலிரிசா விளையாடின மூ பிஷப் டு சி ஃபோர் இந்த மூவில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இந்த மூவ் வந்து டெம்போ கெயின் பண்ணலை யூ ஆர் ஜஸ்ட் மூவிங் ஒன் பீஸ் ஏன்னா தட் வாஸ் பீயிங் அட்டாக் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாரு கிங் பி ஒன் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக விளையாடுறாரு எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது இப்போ வந்து நீங்கள் ஏ ஃபோர் விளையாண்டிங்கன்னா ஐம் கோயிங் டு பிளே நைட் பி சி ஒன் ஸோ இந்த நைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான ஸ்கொயர் ஆனால் ஏ டூ ரொம்ப முக்கியமான ஸ்கொயர் இந்த நைட் ஆஃபில் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அதை பாதுகாக்குது ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஓகே இந்த பொசிஷனில் ஒரே ஒரு மூவ் இந்த இதுக்கப்புறம் சில மூவ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மூவ் மட்டும் தாங்க நீ விளையாட முடியும் அப்போ வேறு மூவ் விளையாடா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கனாக்கா கண்டிப்பாக வந்து தோல்வியோட செய்கிற ஒரு ஐடியா வந்து உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு 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 ஃப்ரெஜைலான ஒரு பொசிஷன் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த பொசிஷன் வந்து ஈஸியாக கொலாப்ஸ் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம இந்த இதில் வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்க இந்த நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய பேர் வந்து நம்ம செஸ் கிளாஸஸ் பற்றி நீங்கள் என்கொயரி பண்ணுங்க நிறைய பேர் நான் வந்து ஜூன் மந்த் எண்டில் வந்து நான் கூட சொல்லியிருந்தேன் ஸோ யாருக்காவது இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த ஆன்லைன் கிளாஸோட இந்த காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது என்னோடய நம்பர் மட்டும் தான் நைன் செவன் எயிட் செவன் நீங்கள் வாட்ஸ்அப் கூட பண்ண தேவையில் ஜஸ்ட் டேரெக்டாக நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம் பாசிபிளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கா காலையில் ஒம்பது மணிலேருந்து சாயங்காலம் ஒரு ஏழு எட்டு மணிக்குள்ளே கால் பண்ணி நீங்கள் என்கொயரி பண்ணி என்ன டீட்டெயில்ஸோ இல்லை ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன ஏதுன்றதை எல்லாமே நீங்கள் டீட்டெயில்டாக வந்து ஓவர் த ஃபோனில் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு ரெண்டு பேட்ச் நான் ஆரம்பிக்கலான்னு இருக்கேன் சாட்டர்டே அண்ட் சண்டேஸ் தான் ஏன்னா ஸ்கூல்ஸ் வந்து ஃபுல் ஃப்ளஜ்டாக போய்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால சாட்டர்டேஸ் அண்ட் சண்டேஸில் தான் நான் ஆரம்பிக்க போகிறேன் ஸோ வீக்லி டூ கிளாஸஸ் இருக்கும் ஆஸ் யூஷுவல் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் அந்த எல்லா கோச்சிங் எப்படி பண்ணுறாலும் அது மாதிரி தான் ஸோ நீங்கள் வந்து இன் கேஸ் இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஏஜ் லிமிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேட்ச்க்கு நான் என்ன லிமிட் வச்சுருக்கேன்னா இது வந்து ஃபார் சில்ட்ரன் ஸோ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் டு டுவெல் ஆர் ஈவன் ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் நான் வந்து கன்சிடர் பண்ணுறேன் இன்னொரு பேட்ச் வந்து அடல்ட் பேட்ச் கன்சிடர் பண்ணுறேன் டிபெண்ட்ஸ் ஏன்னா வந்து நிறைய பேர் வந்தாங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அதர்வைஸ் அதுவும் நான் வந்து சில்ட்ரன் பேட்ச் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் ஸோ இன்னொரு பேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டின் அபோ அபோ ஸோ பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்க யார் வேணாலும் அந்த பேட்சில் சேர்ந்துக்கலாம் ரெண்டு பேட்ச் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ வித் திஸ் நம்ம வந்து நம்ம கேமை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஐ மீன் கேமை கண்டினியூ பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே நைட் பி சி ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு மூவ் அண்ட் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த இடத்துல இருந்து ஒவ்வொரு மூவுமே முக்கியமான மூவ் இது தவிர நீங்கள் வேறு எதுவுமே விளையாட முடியாது அதே மாதிரி கரெக்டாக விளையாட ஒரு ஃபிலூஜா தப்பு பண்ண மாட்டார் டி ஃபை சாரி So D5 he is playing and now pawn to F6. This is absolutely the best move in the position. Suppose we
ஒரு அண்டர் டெவலப்டு பீஸ் அண்டர் டெவலப்மெண்ட் கூட சொல்ல முடியாதுங்க அதை டெவலப்பே ஆகலை அந்த பீஸை வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறாரு இது நல்லது கிடையாது இது ஜென்ரலாக நல்லது கிடையாது பட் ஓகே நீங்கள் பொதுவாக யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த பிஷப் அவர் எத்தனை டைம் மூவ் பண்ணியிருப்பார் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் திங்க் பண்ணி பாருங்கள் இந்த பிஷப் நம்ம மூவ் பண்ணவே இல்லை இது இந்த ஜென்ரல் கான்செப்ட் வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுருந்தாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி இது மாதிரி நம்ம விளையாட மாட்டோம் ஸோ பிஷப் டெக்ஸ் எஃப் அவர் விளையாடினது தப்பா அப்படிங்கிறீங்க தப்பெல்லாம் கிடையாது ஜஸ்ட்டு என்னோடய தாட்டை நான் சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் ஸோ பிஷப் டெக்ஸ் எஃப் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூ ஹெச் டெக்ஸ் எஃப் அண்ட் நவ் ஏ த்ரீ ஏ த்ரீக்கு அப்புறம் ஆப்வியஸாக யாருமே பொசிஷனை ஓப்பன் பண்ண விரும்ப மாட்டாங்க நேச்சுரலாக வந்து நெப்போ வந்து பி த்ரீ வந்து விளையாடுறாரு ஸோ ஆஃப்டர் தட் கிங் ஹெச் எயிட் ஸோ கிங் ஹெச் எயிட் வந்து இப்போ ரெண்டு மூக்கு அப்புறம் விளையாடுறாரு அதே பொசிஷனில் இன்னொரு ஐடியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பி த்ரீக்கு அப்புறம் இந்த டி ஃபோர் ரொம்ப பயங்கரமாக தெரியும் பார்க்குறதுக்கு டி ஃபோர் வந்து விளையாட முடியாது இந்த பொசிஷனில் ஏன் விளையாட முடியாது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து பிஷப் எச் சிக்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ பிஷப் எச் சிக்ஸ் ரொம்ப கடுப்பான ஒரு மூவாக இருக்கும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தேவையில்லாமல் வந்து நைட் அப்பீனில் போகிற மாதிரி இருக்கும் நைட் எஃப் இஸ் கமிங் ருக் ஜி ஒன் குயின் ஜி டூ த கேம் இஸ் ஓவர் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த பொசிஷன் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஜைலான பொசிஷன் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக விளையாடணும் ஸோ கிங் ஹெச் எயிட் இ டெக்ஸ் டி ஃபைவ் அண்ட் நவ் நைட் டு டி சிக்ஸ் இந்த பொசிஷன் பார்க்குறதுக்கு வந்து பயங்கரமாக தெரியுங்க பிளாக்குக்கு இந்த பொசிஷனில் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நைட் டு டி சிக்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல விளையாடுறது தப்பான மூ இந்த மூவ் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஏன் நெப்போம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ டைம் ஆயிருக்கு ஓகே ஸோ ஏன் நெப்போம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மூ விளையாண்ட உடனே இது ஒன்றும் சரியில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் பார்த்துருப்பீங்க அந்த வீடியோவை கட் பண்ணி நிறைய பேர் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்காங்க யூடியூப்பில் யூ கேன் செக் இட் தட் ஆல்சோ ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பண்ணுறது என்ன காரணம் அப்படின்னாக்கா இந்த பொசிஷனில் இருக்கிற அந்த அளவுக்கு இருக்கிற அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த அட்டாக்கிங் ஸ்டைலோ இல்லை வந்து வரப்போகிற த்ரெட்ஸை வந்து அதை அட்ரஸ் பண்ணலை அப்படின்னு தான் அர்த்தம் ஸோ இப்போ வேறு என்னமோ விளையாடலாம் அப்படின்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணும்போது குயின் சி செவன் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஐடியா ஸோ டு கீப் ப்ரெஷர் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நைட் அதுக்கப்புறம் நைட் டு ஜி சிக்ஸோ இல்லை வந்து சாரி ஜி செவனோ டி சிக்ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூக்கை வந்து கொண்டு வந்து அட்டாக் பண்ணுறது தான் ட்ரை பண்ணலாம் பட் அவர் என்ன செய்கிறாரு அப்படின்னாக்கா நைட் டி சிக்ஸ் விளையாடுறாரு இதனால் என்ன பிரச்சனை ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம குயின் சி செவன் லைன் பார்க்கலாம் இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு லைனு இப்படி விளையாண்டா கூட ரூக் டெக்ஸ் எஃப் சிக்ஸ் இருக்குது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு சாக்ரிஃபைஸல் ஐடியா ஸோ நைட் டெக்ஸ் எஃப் சிக்ஸ் விளையாட முடியாது பிஷப் டெக்ஸ் எஃப் சிக்ஸ் விளையாண்டாங்க கூட உங்களுக்கு வந்து டி சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ எப்படி பார்த்தாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் வந்து கொஞ்சம் கடுப்பாக இருக்கிற பொசிஷன் தாங்க இது பிளாக்குக்கு ஸோ குயின் டெக்ஸ் பி ஃபோர் ஸோ அகெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் இஸ் கிளியர்லி பெட்டர் ஸோ ரொம்ப வின்னிங் பொசிஷன் கிடையாது பட் இஸ் பெட்டர் ஸோ இது மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது இதே நைட் எஃப் எஃப் சிக்ஸ் ஆடும்போது அகெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி சிக்ஸ் வந்து வரும் தேவையில்லாத திரும்ப ஒரு கடுப்பான ஒரு பொசிஷன் ஆனால் அவர் என்ன செய்கிறாரு ஓகே நான் வந்து பிளாக் எட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னாக்கா ஆஃப்டர் பிளாக் எடிங் அந்த பான் பார்த்திங்களா பி ஃபோரில் இருக்க பான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அன்டிஃபெண்டடாக இருக்குது முன்னாடி அந்த பிஷப் வாஸ் டிஃபெண்டிங் ஓகே அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு டிஸ்கவரி கொடுக்கலாம் நினச்சிருப்பாரு இன்ஃபேக்ட் தட் இஸ் நோ பெட்டர் டிஸ்கவரி ஸோ குயின் டெக்ஸ் பி ஃபோர் இப்போ இந்த போஷனில் என்ன டிஸ்கவரி கொடுக்க முடியும் ஓகே தெர் இஸ் திஸ் நைட் இ ஃபோர் ரைட் ஸோ இந்த நைட் இ ஃபோர் கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா நவ் வி கேன் பிளே டி சிக்ஸ் சிம்பிளி அகே இந்த சேம் அந்த பானை வந்து எந்த பானை நீங்கள் பிளாக் பண்ணிங்களோ அந்த பானே உங்களுக்கு வந்து பிரச்சனை ஆகிடுது ஸோ மேபி பிஷப் டெக்ஸ் டி சிக்ஸ் ஆனீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா தென் வி கேன் ஈவன் பிளே லைக் திஸ் நைட் டெக்ஸ் டி சிக்ஸ் அண்ட் பிஷப் டு ஜி ஃபைவ் பினிங் அண்ட் வினிங் ஸோ அடுத்து இதே பொசிஷனில் வந்து பாருங்கள் நைட் டெக்ஸ் டி சிக்ஸ் விளையாடலாமே நான் ஏன் பிஷப் அளவு வெட்டணும் ஓகே அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நம்ம பிஷப் டு சி ஃபைவ் விளையாடி திரும்பவும் ப்ரெஷர் பண்ணலாம் அண்ட் நைட் இஸ் பின்ட் ரைட் ஸோ இப்படி பல பிரச்சனைகள் வந்து இந்த பொசிஷனில் இருக்குது ஸோ அதனால் அவர் என்ன செய்கிறாரு டைரெக்டாக குயின் டெக்ஸ் பி ஃபோர் வந்து விளையாடிடுறாரு ஸோ சே அந்த மூவ் விளையாண்டதுக்கப்புறம் வந்து ஓகே இந்த டிஸ்கவரி ஒன்றுமே இல்லை கண்ணா ஓகே எதுவுமே நீ பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறத கிளியர் கட்டாக வந்து இந்த மூவ் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு
போ விளையாண்ட வரைக்கும் போதும் நம்ம வீட்டுக்கு போயிடலான்ட்டு பிஷப் டிஎட் போகிறாரு நீ வீட்டுக்கு போ நான் வந்து கேமில் தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி பிஷப் சி த்ரீ வந்து விளையாடுறாரு நெப்போ குயின் இ சிக்ஸ் நைட் டி த்ரீ ஒவ்வொரு பீஸாக வந்து வெளில வந்துக்கிட்டு இருக்குது ஃபாஸ்ட்டாக ஸோ நைட் டி ஃபைவ் நைட் எஃப் ஃபோர் நைட் எக்ஸ் எஃப் ஃபோர் அண்ட் நவ் ரூட் எக்ஸ் எஃப் ஃபோர் டேக்கிங் அட் வந்து தி பிண்டு பாண்ட் ஸோ எஃப் சிக்ஸ் எஃப் சிக்ஸ் விளையாடினாலும் இப்போ பாருங்கள் ரூக் வந்து அண்ட் டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது எப்படி பார்த்தாலும் பிரச்சனை தான் இருக்கார் அண்ட் நவ் குயின் இ டூ ப்ரிப்பேரிங் குயின் எச் ஃபைவ் நைட் பி டூ நைட் பி டூ ஆகியது இப்போ அங்கே போகிற அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு என்ன பண்ணுறாருன்னா வச்சுக்கோங்களேன் ரூக் டூ டி எஃப் ஒன்று ஓகே நம்ம வந்து டபுள் பண்ணிடுவோம் ஏன்னா அந்த ரூக் மேலே பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது ஸோ ரூக் இ எயிட் இ ப்ளேஸ் அண்ட் த குயின் இஸ் டிஃப்ரெண்டட் அண்ட் நவ் ரூக் ஹெச் ஃபோர் ரூக் ஹெச் ஃபோருக்கு அப்புறம் எஃப்ஐ வந்து விளையாடுறாரு அண்ட் நவ் ஒரு ஒரு பயங்கரமான ஒரு பிரில்லியன்ட் சாக்ரிஃபைஸ் மூவ் இருக்குது பிரில்லியன் சாக்ரிஃபைஸ் மூணு நீங்கள் பார்த்துட்டுருப்பீங்க கண்டிப்பாக வந்து ரூக்கை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுற மூவ் தான் ஸோ ரூக் டெக்ஸ் ஹெச் செவன் செக் இந்த இடத்துல ரெண்டே ரெண்டு மூவ் தான் வந்து உங்களுக்கு கிங்குக்கு பாசிபிள் ஒன்று அந்த ரூக்கை வெட்டணும் இன்னொன்று வந்து எஸ்கேப் ஆகி போகிறது ரெண்டுமே பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு எஸ்கேப் ஆகி போனால் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத கவனிச்சு பார்ப்போம் கிங் டு ஜி எயிட் போகும்போது நீங்கள் குயினை வந்து சரி ரூக் சாக்ரிஃபைஸ் டிக்ளைன் பண்ணுறீங்க பட் நவ் வி கேன் பிளே குயின் எச் ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப்டர் கிங் எஃப் எயிட் ரூக் எச் எயிட் செக் கிங் ஜி செவன் குயின் எச் செவன் செக் கிங் எஃப் சிக்ஸ் அண்ட் தென் நைட் இ ஃபோர் இஸ் எ பியூட்டிஃபுல் செக் மேட் ரைட் ஸோ இது மாதிரி வந்து கேமை முடிஞ்சிருக்கு வாய்ப்பு இருந்திருக்கு அதனால் அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஓகே போகிறதே போகிற எடுத்துகிட்டு போவோம் என்ன தான் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் அப்படின்னு கிங் ஹெச் செவன் விளையாடுறாரு ஸோ குயின் எச் ஃபைவ் செக் அண்ட் நவ் கிங் ஜி எயிட் அண்ட் நவ் நைட் டெக்ஸ் எஃப் ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப்டர் பிஷப் எஃப் சிக்ஸ் ரூக் ஜி ஒன் செக் அண்ட் இன் திஸ் பொசிஷன் அலிரிசா ஃபெரூஷா வந்து ரிசைன் பண்ணிடுறாரு ஏன்னா இந்த பொசிஷன் வந்து நாலு மூல மேட் இருக்குது நீங்கள் வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்களாகவே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த நாலு மூ மேட்டை வந்து போர்டில் வந்து வாங்கி நம்ம தோக்கணுமா அப்படின்றதுனால தான் வந்து ரிசைன் பண்ணுறாரு ஸோ இந்த மேட்டை நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணுங்க ஸோ வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஆஃப்டர் கிங் எஃப் எயிட் வி கேன் பிளே குயின் எச் சிக்ஸ் செக் அண்ட் ஆஃப்டர் கிங் எஃப் செவன் வி கேன் ஈவன் சாக்ரிஃபைஸ் த ரூக் ஸோ ரெண்டு ரூக்கும் கொடுத்தாச்சு அண்ட் ஆஃப்டர் திஸ் செக் மேட் ஸோ குயின் டெக்ஸ் ஜி செவன் இஸ் அ செக் மேட் ஸோ இந்த கேம் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கும் சரி அவர் விளையாடின ஸ்டைலும் சரி ஒரு ஆப்போனண்ட் வந்து ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணும்போது அதை எப்படி நம்ம வந்து கையாளணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணியிருக்கிறார் இந்த இடத்துல எமோன் சாரி யா நெபோம் நியாஷி இப்படி தாங்க போன கேண்டிடேட்ஸில் கூட பயங்கரமாக வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃபில் நல்லா விளையாடல பட் செகண்ட் ஆஃபில் செம பயங்கரமாக விளையாடிட்டு பார்த்திங்கன்னா கேண்டிடேட்ஸை வின் பண்ணார் பட் கால்சன் கூட போயிட்டு எதிர்பார்த்த விதமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறாவது கேம் வந்து பெரிய ட்விஸ்ட்டாக இருந்து அதுக்கப்புறம் தோத்துட்டே இருந்தார் ஸோ இந்த இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு இது ரெண்டு இது நாலாவது ரவுண்டில் நடந்த கேம் தான் ஏழு ரவுண்டு முடிஞ்சாச்சு நாலு கேம் வின் பண்ணியிருக்கிறாரு ரொம்ப ஒரு பீக் பர்ஃபார்மன்ஸில் இருக்காரு இன்னும் செவன் அதாவது ஹாஃப் ஆஃப் தி கேண்டிடேட்ஸ் வந்து இருக்குது திரும்பவும் என்ன வேணால் நடக்கலாம் இந்த ஏழு ரவுண்டில் ஸோ ஒவ்வொரு கேமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபேபியோனா கரோனா கேமும் சப்போஸ் நம்ம கேம் வந்து நம்ம சேனலில் போடல அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா நிறைய பேர் நம்ம சேனல் மட்டும் தான் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க இங்கிலீஷ் சேனல் பார்க்க மாட்டேங்கன்னு நினைக்கிறேன் இங்கிலீஷ் சேனல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் பார்க்குறவங்க முக்கியமாக கரோனா கேமும் நெப்போ கேம் எல்லாத்தையும் எடுத்து பாருங்கள் பயங்கரமான ஒரு ஸ்பெக்டாக்குலராக இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது அந்த அளவுக்கு இருக்குது பயங்கரமாக விளையாடியிருக்கிறாங்க ஸோ அதை தான் சொல்ல வரேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மறக்காமல் வந்து அந்த செஸ் கிளாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்கொயரி பண்ணுறதா இருந்தாலும் இல்லை ஜாயின் பண்ணுறதா இருந்தாலும் இமீடியட்டாக வந்து நீங்கள் நாளையிலேருந்து கால் பண்ணி நீங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம் இன்கேஸ் வேறு யாராவது தேவைப்படும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலும் அவங்களுக்கும் மறக்காமல் இந்த விஷயத்த சொல்லிவிடுங்க ஸோ இதே மாதிரி ஒரு பயனுள்ள வீடியோவுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சதுரங்க சாணக்கியன்